Всем привет! Меня зовут Антон Конухин. Я прораб с большим опытом работы, и я всегда в стройке рад. В каждой серии мы отправляемся на участок к новому герою, чтобы помочь ему со строительством или ремонтом. Сегодня нас ждет Алена. Будем вместе строить современный компостный ящик. На этом участке живет большое дружное семейство. Площадь внушительная, поэтому находится место для самых разных занятий. Участок разделен на две зоны. Одна для отдыха, другая для огорода. И именно здесь сегодня нужна помощь программы «Стройки Арат». Алена, добрый день. Добрый день, Антон. Я вижу, на вашем участке зона огорода очень удачно отделена от зоны отдыха. Скажите, пожалуйста, что вы выращиваете в огороде? Как обычно, картофель, лук, морковь. Куда вы одеваете все отходы вот от выращенных растений, такие как, например, ботва, у морковки верхнюю часть? Ну, у нас была старая компостная куча, не очень приглядная. Ну, то есть это было просто все навалено в повал, где-то да, да, да. в краю участка. Ну, я вижу, что место для компостной кучи было выбрано правильно, а в течение дня туда не попадают прямые солнечные лучи, она находится с подветренной стороны. И это то, что надо для компостной кучи. Но я бы вам посоветовал вместо такой неприглядной компостной кучи сделать современный, удобный ящик для компоста. Я привез с собой несколько фотографий, и сейчас вам нужно будет определиться, какой формы он будет, какие материалы мы будем использовать, сколько секций из него сделать. Ящики на самом деле сейчас бывают всевозможных размеров, их можно делать в форме а, параллелепипеда, а, двухсекционный, трехсекционный, бывает односекционный. Но я бы все же рекомендовал остановиться на нескольких секциях, потому что каждую из них вы сможете закладывать компост, но ему нужно время для того, чтобы он перепрел. То есть если вы заполните первый ящик, то на следующий год вы сможете пользоваться вторым, а в первом ящике будет зреть компост. Ящики могут быть, в принципе, и без крышки открытые, как на этой фотографии, но это не очень удобно, потому что э, перепривающий э, компост необходимо защищать от попадающей влаги. В противном случае все полезные вещества, которые образуются э, в компосте, э, водой просто смоют в землю. По форме, как я уже говорил, они тоже могут быть разные, даже вот в форме барабана есть. Но это уже совсем уникальный вариант, то есть ящик на колесиках с крышкой, но он, правда, односекционный. Как вы думаете, что вам подойдет? Ну, я думаю, ящики с крышкой – очень удачное решение. И остановимся вот на этом варианте. Тогда давайте определимся, сколько секций мы будем делать. Ну, я думаю, две секции будет достаточно. Предлагаю нашу работу разбить на три этапа. В первой мы подготовим место для будущего компостного ящика, снимем лишний дерн. Выкопаем а, ямки для столбиков. Вторым этапом мы с вами а, соберем каркас будущего ящика. И третьим этапом мы зашьем его снаружи панелями и сделаем крышки сверху и с боков для того, чтобы вынимать перепревший компост. А приступать давайте прямо сейчас. Хорошо, давайте приступать. Смотрите, Алена, ящик у нас будет работать по следующему принципу. Сверху вы будете загружать ботву, траву или какие-то уходы органического происхождения. В процессе компост будет перепривать и опускаться вниз. Снизу через дверцы вы будете доставать его лопатой и использовать как удобрение. Ящик должен быть не очень высоким, чтобы удобно было подносить лопату. Да, совершенно верно. Высоту он должен быть не больше, чем метр двадцать, а в ширину метр или больше. Это по желанию заказчика. Фундамент для такой конструкции нам будет не нужен, но необходимо прочно э, вкопать в столбы в землю на которых, собственно говоря, будет держаться сам ящик. Сейчас нам с вами нужно выбрать площадку, на которой мы его установим. Ну, наверное, там, где мы стоим сейчас. Отлично, давайте тогда будем делать это здесь. Первым этапом нужно будет скосить всю траву и снять верхний слой дерна. Ну что, приступим? Итак, Алена, сейчас нам нужно будет задать границы будущей компостной кучи. Плотную к забору я рекомендую ее не размещать, поскольку необходимо, чтобы со всех сторон был доступ воздуха. Поэтому давайте на расстоянии 90 сантиметров от забора у нас будет первый угол. Помогите мне, пожалуйста. Сейчас от колышка только размеры нашего компостного ящика будут 100 на 200 и высоту 1200, как мы уже говорили, то сейчас отмеряем еще один метр. Так, сейчас от этого колышка снова от колышка. Так, здесь 
получается. Два метра. Давайте проверим расстояние от забора. Так, от забора необходимо немного сместить. 90 и еще метр. Так, получается где-то вот здесь. Итак, будущие границы нашего компостного ящика мы задали, а сейчас необходимо снять верхний слой дерна. Хорошо, берем лопату. Алена, достаточно. Итак, мы с вами сняли верхний слой дерна. Сейчас нам необходимо выкопать 6 ямок, в которые мы потом установим брус, на которых будет держаться наша конструкция. Будем копать также лопатами? Нет, у меня есть ямобур. Это существенно облегчит нам работу. Итак, Ален, первый этап наших работ позади. Мы с вами расчистили место для ящика для компоста и выкопали ямки для столбиков. Скоро мы приступим ко второму этапу, в котором мы будем собирать основание нашего ящика и его стенки. Ален, так как мы с вами договорились использовать поддоны, я предлагаю сейчас нарастить тут дополнительные доски, потому что расстояние слишком большие, и компост, и вся ботва будет просто разваливаться. Мы сделаем щели поменьше, но достаточно для того, чтобы туда поступал воздух. Подайте мне, пожалуйста, доску, и я их закреплю просто на саморезы. Антон, такого расстояния между досками будет достаточно? Да, вполне. Мы еще изнутри затянем это все сеткой, поэтому компост не будет вываливаться. Так как столбики мы будем вкапывать в землю, для того, чтобы они не сгнили, ту часть, которая закапывается в землю, необходимо пропитать машинным маслом. Алена, держите масло. Сейчас я отмерю. Яму мы с вами выкопали 60 сантиметров. До сих пор надо покрыть все маслом. Антон, какие-то хитрости есть? Нет, никаких. Макаете кисть и обильно наносите машинное масло. Все, я закончила. Хорошо, Ален. Мы с вами сделали разметку под будущий ящик для компоста, сняли слой дерном, выкопали ямы для столбиков, подготовили поддоны и столбики, покрыли основание их машинным маслом. На этом первый этап наших работ позади. Скоро мы перейдем ко второму этапу. А для вас немного полезной информации. Самый простой вариант получить компост – сделать компостную кучу. Конечно, она не отличается особой эстетичностью, но если вы используете свой участок как место для посадок, а не для отдыха, это допустимо. Куча формируется слоями – пищевые отходы, затем трава, снова отходы и так далее. Когда высота кучи достигнет 1 метра, в нее можно залить специальную компостную жидкость – это ускорит созревание. Через три месяца компост будет готов. Иногда садоводы создают компостную яму, но это наименее удачный вариант. Температура в яме ниже, чем на поверхности, и компост преет дольше, перемешивать его сложнее. Самый трудозатратный вариант – бетонная яма. К перечисленным выше недостаткам добавляется и тот, что поменять место компостной ямы становится невозможно. Компостные ящики – самый современный вариант. Их можно создать из досок, брусков, шифера, металла, из всего, что есть под рукой. 
Высота таких ящиков не должна превышать 1 метра, чтобы туда было удобно закладывать отходы и перемешивать содержимое. Самые удобные ящики внизу имеют отверстия, которые позволяют вынимать готовый компост по мере его созревания. Ящики могут иметь несколько секций. В одной – свежие отходы, в другой – прошлогодний компост, а в третьей – зрелый, позапрошлогодний. Также в продаже есть пластиковые контейнеры для компоста, но они, как правило, проигрывают самодельным ящиком и в размере, и во внешнем виде. Приступаем ко второму этапу. В нем мы будем устанавливать столбики и собирать каркас будущего ящика для компоста. Алена, все сейчас можно закрепить под дом, который будет первой стенкой. А как мы это будем делать? Мы будем делать это при помощи специальных монтажных пластин, которые будем прикручивать на саморезы к столбу и к поддону. Алена, мы установили две стенки нашего будущего ящика. Таким образом мы установим все остальные стенки. Алена, перед тем, как нам устанавливать центральную перегородку, необходимо на пол проложить какую-то прослойку, для того, чтобы компост не соприкасался с землей. В противном случае правильного удобрения не получится, и все наши труды уйдут на смарку. Что можете предложить? Ну, у меня есть кусок линолеума, подойдет? Да, старый линолеум вполне для этого сгодится. Алена, мы закончили с укладкой линолеума. Теперь можем приступать к следующему этапу. Антон, а щели между досок, они так и должны быть? Сейчас внутрь нашей конструкции мы с вами еще смонтируем мелкую сетку, которую обычно используют люди, которые разводят ур, ими огораживают вольеры. А мы прикрепим ее следующим образом к нашим стенкам. И эта сетка будет дополнительно сдерживать компост, чтобы он не выпадал, как раз между щелями досок. Алена, а сейчас нам осталось поставить наши последние стенки. Хорошо. Антон, а столбики так и останутся на разном уровне? Нет, мы их отпилим а, в тот момент, когда будем делать с вами верхние крышки. На этом наш второй этап работ закончен, а для вас полезный сюжет. Несколько правил обустройства компостной кучи. Еще на этапе выбора места для нее учитывайте, что источник питьевой воды, например, колодец, скважина или родник, должны находиться на расстоянии не менее 25 метров от нее. Если участок имеет уклон, источник должен располагаться в верхней точке, а компост в нижней. 
Также лучше устроить кучу подальше от дома и беседки, чтобы вам не мешал запах. Компост не должен находиться весь день на солнце, так он будет пересыхать. Лучше выбрать тенистое место. Нельзя располагать компостную кучу под плодовыми деревьями. Это может привести к их гибели. Что можно и что нельзя закладывать в компост. Подходит вся органика – листья, кора, сена, опилки, измельченные ветки и корни. Выполотые скошенные сорняки, птичий помет и перепревший двухгодичный навоз. Овощи, фрукты и ягоды, в том числе очистки, остатки кофе, чая, зала отжигания древесины, бумага, картон, салфетки. Нельзя закладывать неорганические материалы – резину, полиэтиленовые пакеты, пластик, металл, синтетические изделия, фекалии домашних питомцев, так как в них могут находиться яйца гельминтов кости, ботву томатов и картофеля, потому что она часто заражена фитофторозом, обработанные химикатами растения, созревшие семена сорняков и толстые ветки, которые долго перегнивают. Итак, мы приступаем к третьему этапу работы, в котором мы обошьем наш ящик декоративными панелями, сделаем верхние и нижние крышки. Алена, как мы уже говорили с вами, мы отрезали лишнюю часть столбиков, подготовили доски, которые мы прикрутим на саморезы, для того, чтобы задать ровную поверхность, на которой будут лежать верхние крышки. Хорошо, давайте начинать. Итак, Алена, нам с вами осталось совсем немного. Осталось зашить наш компостный ящик пластиковыми панелями, сделать две верхних крышки и две дверцы, через которые будете потом доставать компост. Антон, с панелями все гораздо проще. Да, таким образом мы сейчас зашьем все остальные стенки нашего ящика. Наверное, мы обшили наш ящик пластиковыми панелями. Теперь давайте соберем верхние крышки. Я видел, что у вас осталось много обрезков вагонки. Предлагаю сделать из них верхние крышки. Почему? Потому что она не такая тяжелая и размер вполне подходящий. Хорошо. То есть сейчас мы с вами просто выложим верхнюю крышку. Для этого нам понадобится 10 досок. А потом мы между собой соединим их при помощи еще двух. И все стянем саморезами. Ален, как видите, ничего сложного. Может быть, попробуете вы? Давайте. У вас отлично получается. По такому же принципу мы сделаем вторую крышку. Алена, наши крышки готовы, осталось совсем немного. Нам необходимо собрать дверцы и навесить их. Дверцы мы будем собирать из обрезков старой фанеры и усиливать дополнительно брусками. Затем мы к ним прикрутим петли и навесим на наш ящик. А затем обошьем их пластиком. Наши дверцы мы будем навешивать на самые обычные петли. Такие легко купить в любом строительном магазине. Одну из частей мы прикрутим на брус, а вторую на нашу дверцу. И после этого просто дверь оденем.
Итак, Ален, нам осталось закрыть последнюю дверь пластиком. В этом ничего сложного нет. Делаем все по той же схеме, как и раньше. Ну что, Алена, наш компостный ящик готов. Пускай у нас ушло на его изготовление целый световой день. Ну, скажите, вы довольны результатом? Спасибо. Результатом я довольна. Сама бы я точно не справилась. Получилось очень аккуратно. Спасибо за реализацию и за идею. Здорово, что большая часть ящика мы сделали из подручных материалов, которые у вас остались на участке после стройки. Поэтому он получился не очень дорогим. И я думаю, что все же будет вам служить долгой верой и правдой. И компост, который вы будете в нем готовить, позволит повысить урожайность вашего участка. Я надеюсь, что любой из наших зрителей сможет построить компостный ящик у себя в саду. Ну а нам пора на следующий участок. Смотрите в следующем выпуске. Вариант повсеместно распространенный среди дачников. Это забор из профлиста. У многих такой забор уже стоит, и я не буду выделяться. Глубину ямок под столбики рекомендуется делать от 80 сантиметров, вплоть до метра, метра двадцати. Сейчас нам четко видно, где проходит прожилина с обратной стороны и куда нужно крепить саморезы.